mano.
el mes de, de octubre so the month of October, bajo el enfoque principal de nuestra enseñanza en serie with the main focus of our series, diga conmigo vasijas de honra say with me, vessels of honor. pero dígalo de nuevo vasijas de honra I want you to shout it again, vessels of honor. Amen. Amen. Quiero que tornen con nosotros, les cito en esta mañana, segunda de Timoteo, capítulo 2, los versículos 20 y 21. We're going to go into 2 Timothy, chapter 2, verses 20 and 21. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. ¿Cuánto están contentos de estar en la casa yes. del Señor? Aleluya. How many like the backdrop, the new backdrop? ¿Cuánto le gustaron el trasfondo? Amen. 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 We thank the Baez family for, le damos for putting some hard work there too. Al Señor por la familia Baez por el, el esfuerzo del trasfondo en la parte de atrás. Amen. Segunda de Timoteo, capítulo 2, consideración los versículos 20 y 21. Second Timothy, chapter 2, verses 20 and 21. Ahora bien. En una casa grande, diga conmigo, en una casa grande. No solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera, perdón, y de barro. Y unos para honra y otros para deshonra. The word of the Lord reads like this, but in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Versículo 21. And verse 21. Así que si alguno se limpia, diga conmigo, se limpia. De estas cosas será instrumento, diga conmigo, instrumento. Para honra, santificando, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Verse 21 says, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. So Padre, with me, good work. Dilo conmigo, good work. <laughs> Padre, en esta hora bendecimos tu nombre. Father God, we bless your name in this y, moment. Y compartimos el pan espiritual. And we share the spiritual bread. Abrimos, ya nuestro corazón está abierto y hemos adorado. Our heart is already open. We have worshipped you. Y hoy queremos recibir lo que tú tienes para nosotros. Today we want to receive what you have for us. Señor, pro proclamamos que todo corazón y todo oído está entonado. We declare that every heart and every ear is in tune. A la inclinación de tu palabra. To incline itself to hear Porque your word. Palabra es lumbrena nuestro caminar. Because your word is a light into our path. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen, amen. Amen. Diga conmigo vasijas de honra. Say with me, vessels of honor. Amen. Pueden tomar asiento. You may be seated. We thank you, Jesus. How many want to be a vessel of honor? ¿Cuántos desean ser una vasija de honra? That's great, ten of you. Simplemente How many want to be a vessel of honor? De ustedes. ¿Cuántos quieren ser vasijas de honra? Wonderful, 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 much better. Excelente. Maybe by the end of the sermon. We'll Quizás more. al final uh, del mensaje usted va a ser vasija de honra. It was not a honra. trick question, I promise you. <laughs> no era una pregunta con trucos. Amen. So, I think we have to have understanding nosotros tenemos que tener comprensión o entendimiento before we have application antes de aplicación 
Many of us say, don't just be hearers of the word, be doers of the word. Muchos hemos escuchado el término, no simplemente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. That is true. Eso es verdad. But how can we be doers of the word if we don't understand it? Pero cómo podemos ser hacedores de la palabra si no la podemos entender? It's like us telling people pray about it when they don't know how to pray. Es como decirle a alguien ora si todavía no ha aprendido a orar. And I believe that we're living in a time Creo que estamos viviendo en un tiempo that we assume people know what everything means. Que asumimos que la gente sabe lo que significa but we are not teaching them Pero no estamos enseñando what the word says. Lo que la escritura nos dice. Our belief and our faith nuestra fe y nuestra creencia is not built on assumptions. No está edificada en asumir. It is built on what we believe to be true. Más bien es por creer a lo que hemos creído. But how can it be true for you ¿Cómo puede ser verdad para ti if you're not understanding? Si todavía no ha ha habido comprensión o entendimiento. And how can we expect anybody to apply what they've heard? ¿Cómo podemos que la gente aplique lo que ha escuchado? If they have not understood. Si todavía no ha habido comprensión. That is why. Por eso es. We have church. Tenemos iglesia. Because you could read the word at home. Porque si sí puedes leer la lectura bíblica en casa. But possibly not really understand what you're reading. Pero posiblemente no entender lo que estás leyendo. But we are in this place. Pero estamos aquí. Because God. Porque Dios. Wants us to learn his word. Desea que nosotros aprendemos su palabra. To understand his word. Y entender su palabra. So that we can apply his word. Para que podamos aplicar la palabra. And then to be able to share his word. Y más bien poder, pueda compartir su palabra. Many of us, Muchos de nosotros um, can talk to people about God. podemos hablarle de Cristo al, al, a, los, a otros, perdón, But we fail to talk with God. pero fallamos en, en, en hablar con Dios. So today, say with me, we're going to have understanding. Diga conmigo, vamos a tener entendimiento so that we can apply the word. para que podamos aplicar la palabra. And in this scripture, en la escritura, that we just read those two verses, los dos versículos que hemos leído, Paul el apóstol Pablo is encouraging Timothy. está animando a Timoteo, su hijo. He's his mentor. He's es, a father figure. es una figura paterna y es un mentor. He's been through some things. Ha atravesado muchas cosas He's experienced some things. y ha experimentado ciertas cosas. He has, um, he has felt the weight of the calling. Ha sentido el peso del llamado. And now he sees the potential. Y ahora ve el potencial en somebody called Timothy. En Timoteo. Because Paul doesn't want to go to the grave with what he has learned. Porque él no desea, Pablo no quiere ir a la tumba con todo lo que ha aprendido. But what calls my attention Pero lo, sí, lo que me llama la atención is verse 14. Es versículo 14. Where he says, keep reminding God's people. Dice, recuérdale a la, al pueblo de Dios. Versículo 14. One of the most important things during this time that they are living. Un tiempo muy importante en el tiempo en que ellos están viviendo. Why does he say this? ¿Por qué él dice estas palabras? He says it because there were others. Dice estas palabras porque habían otros. That straight away. Que se habían desviado. Twisted the word. Habían transversado la escritura. And were leading people away from God. Y estaban dirigiendo a otros uh, uh, hacia el camino erróneo. They were giving false teachings. Estaban ellos enseñando. Falsamente. And we still see that through the years. All, you'll always see that. Pero a través de los años se repite la historia. People will always make the word convenient to what they think. La gente hace de la palabra conveniente a lo que ellos piensan. But I pray in this church. Pero yo oro en esta iglesia. That we will give the word just as it is. Que vamos a dar la palabra así como es. We will not add to it nor delete. No vamos a añadir o vamos a quitar. And Paul is saying. Pablo 
algo está diciendo. You're going to hear some things happening. Vas a escuchar ciertas cosas sucediendo. You're going to see some things with your eyes happening Vas in this world. Vas a ver cosas sucediendo con tus propios ojos. He said, do not be a part of that. Y dice, no seas partícipe de eso. He says, keep reminding the people. Recuérdale al pueblo. Of what? A la iglesia. ¿De qué? Of the truth. De la verdad. Why? ¿Por qué? Because it is the truth that sets us free. Porque la verdad es lo que nos hace libre. You know that many times we come in um, into a setting like this. Muchas veces entramos a un ambiente como este. And we are seeking God. Estamos buscando a Dios. That is a great thing. Y eso es bueno. But when was the last time you thought about God is seeking something? Pero cuando fue la última vez que pensaste Dios está buscando algo de nosotros. The Bible says en that he is seeking worshipers that will worship him in spirit and in truth. La Biblia dice que él busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. And he also says, seek first the kingdom of God and his righteousness bien, and everything else will be added unto it. bien, él dice más, buscad el reino de Dios y toda su justicia. So don't just come in here seeking, but remember, God is seeking out something from you and I. No solamente tú vienes aquí para en busca de algo, sino más bien que Dios está en busca de ti, de ti, de mí. Un aplauso al Señor. Mm -hmm. So before the, the, the image and the, the metaphor that Paul uses, Antes de presentar la imagen o la metáfora, he is encouraging Timothy. Le está animando a Timoteo. He says, there's going to be some things you're going to hear and see. Vas a escuchar y ver cosas. But be reminded Pero está siendo recordado of the foundational principles. De los de los fundamentos principales. I saw an image and I wish I would have... Um, Put it up there. Yo, yo tenía una imagen que quería poner en la pantalla, no, no lo logré. There was a, um, a church. Había una iglesia, un templo. And it was positioned on a cliff. Y esta, el templo estaba posicionada en una aldea. It was a, a colina, un barranco, un barranco. Amen. So the side where the people were entering into the church, the front of it, Al frente donde la gente entraba por ella, there was a lot of people entering. Había mucha gente entrando. But where there was no foundation, where the cliff was, the people were falling through the church. So they were entering, estaban entrando, but they were dying. Pero se estaban muriendo. They were entering, estaban entrando, but they were falling. Pero estaban cayéndose. Why? ¿Por qué? Because it wasn't so much the church. Porque no era simplemente la iglesia. It was the foundation. Simplemente era el fundamento lo que faltaba. Amen. Amen. We cannot. Nosotros no podemos be Christians without a solid foundation. No podemos ser cristianos sin un buen fundamento. Why? ¿Por qué? Because we will keep falling and stumbling. Porque siempre vamos a tropezar o caer. What is holding you and I up? ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? If not the cornerstone, which is Jesus. Christ. Sino la piedra angular que es Jesucristo. And so now, ahora, he comes into the scene. Llega esta escena. Because now he's telling him. Y le está diciendo a Timoteo. Be careful. Cuídate. Don't be a participant of that stuff. No seas partícipe de lo falso. Be careful how you're speaking and what you're listening to. Me dejaron to. solo. Cuidado con lo que escucha y lo que hablas. Yeah. And then he says in verse 17. Y en el versículo 17 entonces dice. I don't know if you have it, but I have it here. Okay. Their teaching will spread like gangrene. It's right here. Okay. okay. It's too long. Verse 17. And their teaching will spread like gangrene. Y su palabra como carcomera, como gangrena. De las cuales son and then he names a couple of people that were dos personas spreading these things que estaban eh, eh, in, regando la mala noticia in the medical field escucha en el ámbito médico gangrene is something uh, that that illness or whatever starts off with something insignificant 
la gangrina inicia como algo muy insignificante. But it begins to kill off and eat off everything, your flesh, your Pero comienza a comer la carne hasta llegar al hueso. Any part that it affects, it has to be cut off and removed. Toda parte que es afectada necesita ser eliminado Because o quitado. Because if it is not removed, porque no es removido, it will spread throughout the whole body. Comienza a regarse por todo el cuerpo. Uh, Paul was such a smart man. Pablo era un, un hombre eminente. He said, if you don't get it in plain words. Si no lo agarras en, en palabras claras, I will speak to you in medical terms. Te voy a dar un término médico. I will speak to you in a parable. Te voy a hablar en, en parábolas. I'll speak to you in a metaphor. Te voy a hablar en metafóricamente. But Timothy, you will get this. Pero Timoteo lo vas a recibir. And so now, ahora he comes to the part. Llega al lugar where he starts speaking about in a large house, verse 20. En el versículo 20 dice, eh, 20, perdón, dice, ahora bien, en una casa grande, no solamente hay vasos de oro. There are not only vessels of gold. Y de plata. And silver. Sino también de, de madera. But also of wood. Y de barro. And clay. Y unos para honra. Some for honor. Y otros para deshonra. And some for dishonor. Now the definition of a vessel la definición de vasija is a container for holding something. Es un contenedor que sostiene algo. So just from that definition, así me, como esa definición, we can understand that a vessel's purpose is to contain something. Que en la vasija, el propósito de la vasija es contener algo. But would uh, would you agree with me that this could be considered a vessel? ¿Podrás tú decir, a, a estar de acuerdo conmigo que usted eh, dice que esto es una vasija? Why? ¿Por qué? Porque eso tiene algo. Something. Would you agree with me that a trash can is a vessel? ¿Por qué? <laughs> Alguien puede estar de acuerdo conmigo que esto también es un contenedor. It contains something. Contiene algo. But there are some things. Pero hay algunas cosas that we put into there on a daily basis. Que nosotros depositamos o soltamos diariamente. Are they of value? Son de valor. Do they mean something to you? Tiene significado. Are you attached to it emotionally? ¿Está usted atado emocionalmente a eso? Does it have a great purpose? ¿Tiene un gran propósito? All the things you throw in the trash. Todas las cosas que usted avienta al, al zafacón. No. No. It has no use. No tiene ningún uso. It is of no value. No tiene valor. That's why you don't care about putting it in there. Por eso que usted no, no le importa depositarlo en el contenedor. But something like this Pero algo así is set apart. Es, es puesto aparte. It is separated es separado for a special purpose. Para un uso, pro, con un uso de propósito. I believe Yo creo that many times que muchas veces when we don't value ourselves cuando tú y yo no nos valorizamos, and we don't consider ourselves vessels of honor y no nos consideramos como vasijas de honra, we allow all this junk and garbage just to be dumped on us all the Permitimos time. Que la basura sea avent nosotros como Everything. Todo. We're receiving it. Estamos recibiendo Every negative thing. Toda cosa negativa. Everything from our past. Todo de nuestro pasado. Continues. We continue to be like that That, that container that keeps getting things put into it. Continuamos recibiendo como contenedor todo lo que tú y yo aceptamos que recibimos. But God sees value in what he created. Pero Dios ve valor en lo que él creó. He created us. Él nos creó. For him. Para él. Not for garbage. No para la basura. And the I want it to sink into somebody today. Yo quiero que esto eh, haga peso en alguien en esta mañana. Because there's there's a word and it's called sanctification. Hay una palabra que se expresa que es santificación. And an easy word for that. Y una palabra fácil para santificación is holy. 
es santo. Which means set apart. Que significa ser puesto aparte. That means that you and I. Eso significa que tú y yo. We're created. Somos creados. With a purpose in mind. Con un propósito en mente. But what has kept us in a mentality like that? Pero qué es lo que nos ha mantenido en una mentalidad de basura? And God wants to take us to a mentality like this. Y Dios quiere colocarnos o posicionarnos con una mentalidad de así. Now, Ahora, it says in a great house. Ahora, cuando dice una gran casa. What does that mean? ¿Qué significa eso? What is Paul referring to? ¿Qué Pablo está diciendo? Pablo comienza ilustrando el concepto. And he begins by illustrating the concept. Un, de una gran casa of a great house. esto es una metáfora This is a metaphor. representando el reino de Dios and it represents the kingdom of God. y la iglesia and the church. él habla de una gran casa He speaks about this great house. y en la gran casa and in the great house, hay diferentes variedades there are different varieties de personas of people, con dones with gifts, con propósito with purpose. no todos son iguales they're not all the same, pero todos están para el uso but they're all, they're all there for a use todos son llamados diferentes con diferentes roles o asignaciones. Different callings, different roles, different assignments. Y eso se llama la gran casa. That's in the great house. O sea, tú no tienes que competir con el so, que está al lado de ti. You don't have to compete with the person next to you. O sea, tú vienes hoy para entender you come here today to understand que tú estás en el reino de Dios, that you're in the kingdom of God, en la casa de Dios, in the house of God, para contribuir to contribute los dones y habilidades the gifts and abilities que Dios te ha entregado. that God has put into you. Ahora, el problema que tenemos es Maybe the problem we have is que muchas veces somos egoístas that sometimes we're a little selfish en poder compartir in being able to share lo que Dios depositó. what God has deposited. Aquí voy. And here's where I'm going. Hay gente con una mentalidad There are some that have a mentality que permite that permit que la basura that the trash ellos comienzan a depositar en ti. That um, begins to just let them dump it into you. Y yo vine a decirle a alguien, But I come to tell somebody, si tú eres vasija, if you are a vessel, no permita la basura. Do not permit the trash. Tienes que valorizar you have to value que tú y yo somos un contenedor. That you and I are a container. Tú eres una vasija you de honra. You are a vessel of no honor. No permitas que el enemigo te mienta. Don't permit for the enemy to lie to no you. No permita que alguien hable mal de ti. Don't permit anybody to speak tú bad about you. Tú tienes la autoridad de Cristo. You have the authority of Christ. Para decir to say, ninguna arma forjada contra no mí. No weapon formed against me. Prosperará. Will prosper. No dejes que nadie te use como basura. Don't let anybody use you like a trash can. Diga conmigo, cargo gloria. Say with me, I carry glory. <laughs> yo soy, yo, yo soy un, una vasija. I am a vessel para la gloria de Dios. For the glory of God. Y Dios quiere usarme. God wants to use Pero me. Pero pastor, hay un problema. But pastor, pastor there's hay a, una pro, un there, problema. There is a problem. El problema es And the problem is que queremos ser usados por Dios. That we want to be used by God. Pero sucios. But we're filthy. De déjame trabajarlo aquí. Let, let me work with this. Queremos que Dios nos use. We want God to use pero us. Dios no usa But God is not going to use está sucio. what is filthy. De déjame, déjame trabajar por Now, I'm just going to work with this. Queremos los beneficios de Dios. We want the benefits of God. Queremos la bendición de Dios. We want the blessing of God. Pero recibimos la basura. But we receive the garbage. Jesus. Y santificación and sanctification habla de limpieza. Speaks about cleansing. Mira el que está a tu lado y diga limpia tu mente. Say to the person next to you clean your mind. Limpia lo que hablas. Clean the things that you're speaking about. Limpia lo que escucha. Clean the things that you're hearing. Porque la vasija nunca está contaminada. Because the vessel cannot be contaminated. La vasija nunca está contaminada. The vessel cannot be contaminated. La vasija está útil. The vessel is useful para la gloria de Dios. For the glory of God. It's a sad thing es una tristeza that we can go a whole lifetime que podemos ir toda una vida and let everybody else use us but God. Y, y, deja, y permitir que la gente nos use y no Dios. But that changes today. Say Pero me, eso say cambia. Me, it changes today. Dale un cinco a alguien y dígale esto cambia hoy. Vessels of honor. Vasijas de honra. 
vessels of honor. Vasijas de honra. And in order to be a vessel of honor, para ser una vasija de honra, we have to first. Nosotros primero tenemos que. We have to be empty. Tenemos que ser vaciado. Um, that is the first thing because that is sometimes the one of the hardest things. Esto es lo primero, el punto número uno, pero esto es lo más difícil que un cristiano se le hace difícil hacer, vaciarse. Because God cannot fill what's already full. Porque Dios no puede llenar lo que está lleno. The question is, what are we full of? La, la pregunta sería, ¿qué está lleno? Uh -huh. This, and let me tell you, de this contestar. message begins here with the pastors. Este mensaje inicia con nosotros como pastores, después ustedes. It's called self-evaluation. Esto nos habla de revaluación. It talks about some of the things we have to self-reflect. Cosas que tenemos que reflejar. Because there are times when we know how to do something. Porque escucha, muchas veces sabemos hacer algo. But we forget why we're doing what we're doing. Pero entonces se nos olvida por qué hacemos las cosas. And we have to be emptied out. Y tenemos que ser despojados, vaciados. Because it has nothing to do with us, but everything to do with him. Porque no se trata de nosotros, se trata de él. But what could it, we possibly be filled with, Pastor? ¿Qué nosotros estamos llenados? Déjeme contestarlo. Let me answer. Hay gente llena de resentimiento por años que nunca crece porque está lleno de resentimiento. There are those that are filled with resentment for many years and they can't grow because of it. Hay gente que está lleno de ansiedad. Maybe there are some that are filled with anxiety. Y vive una vida de ansiedad. And they're living in this life of anxiety. Cuando Dios no te diseñó con la ansiedad. When God didn't design you to continue living like that. Hay gente lleno de orgullo y soberbia. Maybe there are some that are filled with pride and loftiness. Hay gente que se siente más que otros. Maybe there are some that feel superior over Pero others. Pero vengo a anunciar en el día de hoy. But I come to announce today. Que todos aquí somos iguales. That we are all on the same level. Nadie aquí es mayor que nadie. Nobody is higher than anybody else. Y por eso else. que honramos a That's Dios. That's why we honor Porque God. Porque queremos que Él nos use. Because we want Him to use us. Estamos llenos de depresión. Maybe we're filled with depression. Un cristiano no puede estar lleno de depresión. We cannot constantly be filled with depression. Diga as conmigo, a predica, pastor. Say with me, preach it, pastor. Yo vengo a decirte en esta mañana I come to tell you this morning que tú tienes autoridad you have authority para reprender to rebuke la ansiedad, anxiety, la depresión. Depression, un viejo capítulo an old chapter tiene que ser cerrado. Has to be closed. De qué? Filled with what? De murmuración. Of murmuring. Lleno de qué, pastor? Filled with what, pastor? De queja. Of complaining. Ayer yo y mi esposa estuvimos todo el día fuera. My wife and I were outside um, doing some things all day. Visitamos un hogar de ancianos. We visited a, um, un lugar, a nursing home. Uh -huh, un lugar de ancianos. Una mujer que nos invitó a orar por su mamá, 96 años de edad. A woman, um, a friend of ours that we know, she invited us to pray for her mother that's 96 years old. Yo entré por ahí. I entered there. Lo saludé. I saluted her. Y la mamá dice rápidamente, ora por mi pastor. And she quickly said, pray for me. Yo me le acerqué porque no podía escuchar. She, she is hard of hearing, so I had drew closer to her. Y comencé a orar. And I began to pray. Pero después de orar, But after praying, comencé a cantar. I began to sing. La vecina en el otro lado. And the neighbor right dice, next to esto her. esto es para mí también. She's saying, that's for me too. Porque estoy en el mismo cuarto. Because I'm in the same room. La gente está lleno de quejas y de murmuración. People are so filled with complaining. Cuando otros están en un cuarto. When some are in a room, deseando a room, tener la libertad que tú tienes. To have the freedom that you and I have. Me estoy dando a entender en el día de hoy. Am I understanding? Are you la, understanding? La this? gente murmurando y, y, y vociferando cosas. People that are speaking out y things. Y esperando, Señor, úsame a mí. And waiting, God, use Yo me. Yo vengo a corregir esto hoy. I come hoy. to correct this today. Para Dios. For God. Requiere carácter. It requires character. Y integridad. And integrity. Dios no comparte su gloria God con nadie. God is not going to share His glory with anybody. Me dejaron solo habrá alguien que lo reciba conmigo Dios no comparte su gloria con nadie God is not going to share his glory with anyone y esta anciana and this older woman comenzó a escucharme 
a cantar. Began to hear the singing. Margarita comienza a cantar conmigo. And Margarita begins to sing with me. Comenzamos a entonar. And we begin to just be in tune. Y de repente, and all of a sudden, como que el ambiente cambió. The atmosphere changed. Esta anciana, this old woman, tiene 96 años. She's 96 está years old. Cansada, she's tired. Pero había un corazón, but there was a heart, agradecido. That was grateful. Y comenzó a adorar al Señor. She began to worship God. Tú no tienes derecho you have no right de comenzar to begin a decir que no lo tengo to say I don't have it cuando tú tienes más when you have more con los que menos tienen than the people that have less less fortunate los que son menos those that are less fortunate y entonces nosotros nos quejamos and then we complain dale Margarita I believe yo creo that we have to go back Tenemos que regresar to the foundational things. A las cosas fundamentales. And what does that mean? ¿Qué eso significa, mis amados hermanos? It's one word. Es una palabra. Repentance. Arrepentimiento. Listen. E escúchame, escúchame, por favor. Repentance arrepentimiento means significa that I make a decision que yo hago una decisión to not go back to my old ways no regresar a mis viejos caminos but I choose pero his yo way. escojo su camino it means significa that I leave some things behind que yo dejo ciertas cosas atrás as I strive for what's before me. Mientras comienzo a alcanzar las cosas que están delante. Repentance doesn't mean that we understand it all. Escúchame, arrepentimiento no significa que lo entiendes todo. It means that we put our life in the hands of a God that knows us better significa than ourselves. Significa que nosotros colocamos nuestra vida en un Dios que todo lo sabe. But that's only half of it. Pero eso es la mitad. Do you know why I say that? ¿Sabes por qué digo esto? Because we're very good at having a great relationship with God. Porque somos muy buenos en decir que tenemos una buena relación con Dios. But sometimes we could be terrible at having a great relationship with others. Pero entonces nosotros tenemos el problema es que nosotros tenemos horriblemente relaciones con nuestro, lo que nos rodea and the Bible says la Biblia dice how can we say we love God whom we haven't seen como podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto but hate our brother or sister that pero we see. odiar nuestro hermano y nuestra hermana listen Escúchame. I don't know about you but I believe this is perking the heart of son because it, it, it's hitting me yo, yo no sé de ti pero esto me está estremeciendo a mí you can deny it all you want usted puede negarlo but as soon as I said it you thought of the person pero don't lie el momento que yo lo dije tú pensaste en la persona listen if you want to be a vessel of honor start to empty yourself out si today si tú deseas ser una vasija de honra comienza de, a despojar las cosas it begins vaciarte de cierto Cosas. with emptying yourself out Comienza con vaciarte. if we want to be a vessel of honor say number two Diga conmigo, número dos. we have to be clean Tenemos que ser limpio. because we can be empty Porque podemos estar vacío, but filthy pero sucios. I could put vinegar into this glass Yo puedo poner en este envase, and you wouldn't see it usted no lo ve, but I will pour clean water pero derramo agua limpia, and give it to you to drink agua y, y te la doy, and I guarantee y te you will a, tell something's wrong Being clean is not only escucha, the things that are visible to the natural eye. Escucha, ser limpio no es simplemente las cosas visibles que tú y yo vemos. Being clean has more to do with the internal things. Ser limpio habla de cosas internas. That means there are some stuff significa que hay cosas in us en nosotros that we have to ask God que tenemos que pre pre preguntarle a Dios for help ayuda to be able to just release ourselves from para nosotros poder arrancar o despojarnos de ella